আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আমরা শূন্য স্থিতি স্থাপকতা সম্পর্কে জানব এবং আমরা অলরেডি জেনেছি যে শূন্য স্থিতি স্থাপকতা বা ইলাস্টিসিটি অফ সাপ্লাই যখন জিরো হবে শূন্য হবে তখন সেটিকে বলা হচ্ছে শূন্য স্থিতি স্থাপকতা তাহলে এর ডেফিনেশন হচ্ছে দ্রব্যের দামের পরিবর্তনে যোগানের কোনো পরিবর্তন না হলে সেটিকে বলা হচ্ছে শূন্য স্থিতি স্থাপকতা এখন তোমরা এখানে একটি উদাহরণ দেখতে পাচ্ছ যেখানে প্রাইস এবং কোয়ান্টিটি সাপ্লাই দেখানো হয়েছে দেখো এখানে যে এখানে দামের পরিবর্তন হচ্ছে এক দুই এক টাকা প্রাইস দুই টাকা প্রাইস এক টাকা দাম দুই টাকা দাম পরিবর্তন হচ্ছে বাট যোগানের কোনো পরিবর্তন সংস্কৃতি যোগানের কোনো পরিবর্তন হয়নি সুতরাং আমরা ইলাস্টিসিটি অফ সাপ্লাই অনুসারে আমরা যেটি দেখতে পাই কোয়ান্টিটি সাপ্লাই চেঞ্জ ইন প্রাইস টাইম প্রাইস কিউ সুতরাং আমাদের যে যোগানের যে পরিবর্তন সেটি ছিল শূন্য আমাদের চা আমাদের প্রাইসের যে পরিবর্তন সেটি হচ্ছে ওয়ান টাইম ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফাইভ যে কোনো সংখ্যাকে শূন্য দ্বারা গুণ করলে সেটি হবে শূন্য সুতরাং এই ক্ষেত্রে ইলাস্ট্রিসিটি অফ সাপ্লাই ইকুয়াল জিরো রাইট সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে ওয়ান পার্সেন্ট প্রাইস বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বা ফলে জিরো পার্সেন্ট প্রাইস জিরো পার্সেন্ট কোয়ান্টিটি সাপ্লাই বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ কোনো সাপ্লাই হয়নি কোনো সাপ্লাই বাড়েনি বা যোগান বাড়েনি সুতরাং এই ক্ষেত্রে যোগানের পরিবর্তনের হার শূন্য তাহলে এখন আমরা এটিকে গ্রাফের মাধ্যমে যদি দেখাই তাহলে আমরা কি দেখতে পাই বন্ধুরা আমরা দেখতে পাই যে যোগানের যে পরিমাণ যোগানের যে পরিমাণ সেটি কি হচ্ছে স্থির অর্থাৎ ফাইভ এটি হচ্ছে আমাদের সাপ্লাই এবং এটি সাপ্লাই কার্ভ এবং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমার যোগান কিন্তু স্থির অর্থাৎ ফাইভ ইউনিটে আমার যোগানও স্থির এবং এই ক্ষেত্রে আমার ওয়ান টাকা প্রাইস অ্যান্ড টু টাকা প্রাইস উভয় ক্ষেত্রে আমার যোগান স্থির সুতরাং এই যোগান রেখা যেটি এই যোগান রেখার ইলাস্টিসিটি হচ্ছে কত এই যোগান রেখা ইলাস্টিসিটি হচ্ছে আমার শূন্য আশা করি বন্ধুরা তোমরা শূন্য স্থিতি স্থাপকতা বুঝছো পরের ভিডিওতে আমরা অসীম স্থিতি স্থাপকতা সম্পর্কে জানবো